Kaya ito ay huwag mo rin kalimutan ang payo ko na lagi mong pakinggan ang katawan mo. Kung may sakit kayo, hindi nyo naunawaan kung anong sakit nyo, pumunta kayo sa doktor nyo. Magpa-check up kayo para hindi ano, maagapan agad ang sakit nyo. Kaya inulit ko po, ngayon ay napapakinggan ako sa BWBL 1242 kHz 7328 at uh, marinig ang aking mga payo. Ngayon bilang simula ay nais ko pong batiin yung ating isang estudyante ng Patnubay Academy. Uh, ito po ay si Serena Buena Flor. Ang kanyang mami, ano, mahal na mahal na mami, si Melody Buena Flor. Very supportive. Mula nung kinder, itong batang ito ay talagang first honor na siya. Natapos siya ng high school sa Patnubay Academy, Valedictorian. Ngayon po ay nagtapos siya ng AB Mass Communication Broadcasting sa Lyceum of the Philippines Kadbiti Campus, Cum Laude. So, saludo kami sa iyo, Sarina, at uh, sa iyong accomplishment na pagpatuloy mo yan at maging ano ka, uh, inspiration ka ng mga estudyante sa Patnubay sa uh, Academy. Congratulations din po kay Josue Andalo, Andalo o Josue, no? from Vancouver, patuloy siyang manonood sa atin, si Marin Jamie Makaray from California, si Arlene Patan-Patan dyan sa Korea. Kaya, good morning sa inyong lahat. Ngayon, ang aking pong topic sa inyo ngayon, yung, ano, yung hindi kayo makatulog. No? Alam mo, pagka hindi to po tayo nakakatulog, hindi nyo napapansin pagka tayo po ay nagkakaedad na, bumabaloktot ang ating likod, tsaka umiikli na tayo, yung pangkad natin nung tayo ay bata, pag tumatanda ka, umiikli po tayo. Alam mo anong dahilan ang sabi? Sabi po dito sa Health and Home Magazine, kaya ito yung pinapayo ko na magkaroon kayo sa loob ng tahanan niyo. Ang sabi po nitong Health and Home Magazine, na pag tayo po ay natutulog sa gabi, nakakatulog ka ng 7, 8, or 9 hours na tulog, Meron tayong tubig sa, sa spinal cord, no? Meron tayong ano, spinal fluid, no? Itong spinal fluid na ito, ay ito po ay nananalay tayo sa ating spinal disc doon sa ating gulugod. Ito, habang natutulog tayo, ito'y nare-reflenish, na, 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 napupuno. Ngayon, during the day, nakatayo ka, pagod ka, trabaho ka ng trabaho, natutuyo ka ng spinal fluid. Kaya yun ang dahilan, bakit sumasakat ang likod mo, nagpapa, nagkakaroon ng spinal disc, nagkakaroon po ng most of the time, di ba tayo, marami merong back problem, masakat ang likod. Kaya yung mga hindi natutulog ng maaga, kulang ang kanilang tulog, ang nangyayari sa kanila ay ano, yung bang uh, nag, madali silang magkar- nagkakaroon sila ng back pain. Kaya kailangan, ang gawin po natin ay matulog tayo ng maaga. Kaya lang, ang problema, paano tayo matutulog? Yan, eto po. Meron dalawang klaseng hormon. Uh, merong hormon sa umaga, may hormon na ginagamit ang katawan natin sa gabi. Yung tinatawag natin serotonin at melatonin. Meron tayong day and night hormon, no? Magkaiba yung kanilang performance. Yung serotonin at melatonin. Yung serotonin, eto yung tinatawag natin day hormon. Ito yung nag increase ito ng energy. Masigla, ma- maliksi tayong kumilos, masaya tayo, full of energy tayo pag gising natin sa umaga. Ito yung tinatawag natin day hormone. Ngayon, uh, ito po namang, ito yung tinatawag natin body's natural happiness drug. Body's natural happiness drug, itong soro- serotonin na ito. So, para itong serotonin na ito, ay meron tayong natural happiness drugs kailangan nakatulog tayo the whole night, no? Ito po'y lumalabas, itong serotonin na to, pag lumitaw na yung araw. Di nyo ba napapansin kapag ka nag-umaraw na, nagliwanag na yung paligid natin, tayo po ngayon ay, ano, uh, tayo po ngayon ay, ano, um, talagang sumisigla tayo. Batiin ko po si Arnie Imperio, siya po ito klasiko sa PUC, hello daw, nag uh, para nag mag, nag pre nursing po ako naging kaklase ko si Arlene si Sir Arlene Dr. Arty Imperio. Siya rin po ngayon ay nasa, nasa natural medicine. So thank you sa iyong pagsubay bye Dr. Arty Imperio. Oh uh, so ngayon ito pong balik tayo dito, itong serotonin na ito. Kaya 
pag dapat pagising mo sa umaga kung gusto mo magising lahat ng kasama mo sa bahay buksan mo yung kortina uh, ibuksan mo yung ilaw para lumabas yung serotonin ito ay pagigisingin ka ngayon naman opposite side naman ng serotonin yung melatonin itong melatonin na to ito hormone of darkness ito ay pag uh, itong sero itong melatonin na to ito ay pinuproduce ito ng ating ano ng ating pineal gland ng ating brain itong pineal gland na to maliit lang ito nasa pagitan ng ating mga mata so kapag uh, ito pong pineal gland na to nakatanggap siya ng liwanag yung pineal gland nagpo-produce ng serotonin para energetic ka magigising ka so, you like it or not gigising ka Pagkatapos, ito namang pong melatonin, pagka yung pineal gland mo, yung mata mo, ay hindi na nakatanggap ng liwanag, magsisimula ng maglalabas ng melatonin. Ang melatonin ay pag nag-downfall, magpagka night time na, may wala ng araw, dumidilim na. Ayun, magsisimula ka na mag-produce ng melatonin. Kaya yung iba, para makatulog, uh, naglalagay ng, ano, um, Masker, ito, maskara sa mata, you know, di ba? Para sa ganon, hindi ka makatanggap ng liwanag. Kaya, yan po ang ginagawa. Ngayon, uh, kaya kailangan iwasan mo na expose ka sa, ano, sa liwanag. So, uh, Bea Torres, good morning. Nakikinig daw siya araw-araw. Si Bea, kaklase ko siya ng grade 1, grade 2, no? Magkaklase kami, so, nagkita kami ilit sa Facebook. Good morning, Bea. So ngayon, uh, kami po ay uh, itong insomnia na to, ito yung hindi ka makatulog, nahirapang kang matulog. Alam mo, ang karamihan po, dalawang klase ng insomnia, ang isa po ay yung, ano, yung bang, uh, walang dahilan bakit ka hindi makatulog. Yung secondary insomnia, uh, may dahilan. Alimbawa, sinala, uh, bigla kang inatake ng hika, kaya hindi ka nakatulog. O kaya inatake ka ng arthritis, hindi ka talaga makatulog. Yung father ko po ay nagkaroon siya ng cancer sa bituka. Sobrang sakit nung kanyang, ano, nung cancer niya sa colon. Dahil dun sa pain na yun, hindi talaga siya makatulog. Tsaka yung heartburn. Alam mo kapag ka, ikaw ay sinisik mura, may heartburn ka, nahihirapan kang huminga, hindi ka makatulog. So ngayon, Uh, yun ang mga reason na yun. Ang, ang, ang kaya din po, yung kaya hindi ka rin matulog, yung mga stress sa trabaho, pagkatapos yung mga minsan yung allergy mo, may depression ka, kaya hindi ka makatulog. Kaya napipigil ito yung normal sleep schedule mo. Kaya yung chronic insomnia, ang dahilan din po nito ay uh, si Precious Ann. Good morning. Thank you sa pag-share mo ng mga ano natin, yung mga program natin, no? So, patuloy po kayo si Cora King Ginto. Ito'y kaklase ko nung high school. Thank you. Sabi mo, excellent daw yung ginagawa ko. Thank you, inspiration kayo sa akin. So, ngayon po itong pag-inom ng mainit na tubig bago kayo matulog. Inumin nyo. Pagka kayo po, ang reason na hindi kayo makatulog dahil sa hyperacidity, meron kayong heartburn, kayo ay uminom ng hot water. Kayong hot water bago kayo matulog, ay nakakalis ito ng hyperacidity. Inumin mo yan, makakatulong para ma-stimulate yung good digestion at saka yung good circulation at saka lilinis yung bituka mo. Kasi yung host kasi ng constipation, pag constipated ka, syempre, maraming toxin sa bituka mo. Yung dalawa tatlong araw hindi ka nakakadumi, ang daming basura nakatambak mo sa bituka mo, nagiging sanhin ang insomnia mo. Kaya ngayon, para ikaw ay makatulog, mag-inom kayo ng tubig. Kasi yung tubig kasi, meron siyang cleansing and purifying effect. No? Kaya inumin mo to, very effectively lisin ng katawan. Kasi yung tubig kasi na iniinom natin, nag-a-attract ito ng toxin mula sa pagkain mo. Kaya nakakatulog ito para magkaroon ka ng good digestion. Inumin mo to before going to bed. Pagka ikaw ay uh, para yung unwanted mga toxin at saka yung acidity mo ma-neutralize kaya hindi ka makatulog pag inom ka ng tubig mawawala yan. Alam mo pagka sinisino ka mm, sinisino ka <coughs> ganon, ang sino nag indicate ito na ang water level sa system mo ay mababa kaya pag nagsimula ka ng sinukin, inom ka ng tubig dahil ang sinok ito'y nag indicate na kulang ka sa tubig 
alam mo yung ding malamig na paa pag lumalamig ang paa mo ay hindi ka rin makatulog no pag malamig ang paa mo ang gawin mo uh, ibabad mo yung paa mo sa mainit na tubig Siyempre, di ba sabi ko, kaya hindi ka makatulog dahil ikaw ay uh, malamig ang paa. O, oh, Rachel, thank you sa pag-share uh, mo ng ating program. Good morning sa'yo. Uh, si Angor, yan, si Rachel, ang tawag namin lagi sa kanya, Angor. Ito yung mga assistant namin dito sa bahay. So, ngayon, uh, maligo ka ng maligamgam na tubig. Yung maligamgam na tubig, ito ay nakakatulong para ma-relax ang the whole body mo. Di ba napansin mo yung mga bata? Mga bata, no? Pagka pinaliguan mo sa umaga, ang sarap ng tulog nila. Nag-swimming tayo. Bawa nilong tayong ano, outing ng mga, mga friends nyo, family nyo. Nag-swimming kayo. Di ba pag uwi nyo, nasa sasakyan kayo, lahat kayo tulog. Kasi yung tubig, nakakapag-relax po yan. So, gawin mo yan para makatulog ka. Yung ding breathing exercise, yung paghinga ng malalim. Bawa, ito, hindi ka makatulog. Uh, lumabas ka ng, ano mo, yung, kung meron ka yung terrace, meron puno, meron sariwang hangin, kayong nalalanghap. Ako ginagawa ko, meron ka, sa bahay namin, may rooftop. May rooftop doon. Akit ako doon sa rooftop, meron kami mga puno ng mangga, may puno kami ng duhat, no? Merong santol, yan. yan. Maraming puno, nakapaligid dun sa rooftop. So, maraming hangin ako nalalanghap. So, palakad-lakad ako dun ng mga 10 to 15 minutes, lalanghapin ko yung sariwang hangin, inhale, exhale. Alam mo, ito ang patay ng paghinga para makatulog ka. Pagbaba mo, makakatulog ka. Ito. Uh, pagtapos mo nagpahangin, no, pumasok ka na sa kwarto mo, matulog ka, patay mo yung ilaw. Tulad na sabi ko, yung ilaw, liwanag, nakakapagpa-alis ng hormone ng melatonin kasi yung melatonin, eto yung nagpapatulog sa'yo. So, ngayon ang gawin mo, lie down, higa ka. Ngayon, huminga ka ng malalim, yung pasok ang hangin sa ilong. Pagpasok ng hangin sa ilong, count to 1 to 4. 1, 2, 3, 4. Pasok ang hangin. Tapos, i-hold mo yung hangin. di ba nakakuha ka na ng hangin yung 1, 2, 3, 4. Tapos, after 4, tapos yung hangin na nalanghap mo, i-retain mo ng, mag-count ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I-hold mo ng 7 seconds. After 7 seconds, i-release mo. So, kung magbigitan ng bibig mo sa loob ng 8, sabi mo, Magbilang ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, isip mo na lang, magbilang ka ng 8. Tapos, gawin mo tong cycle na to, apat na beses. Gawin mo to, 2 times daily, sa loob ng 6 weeks, makakatulong ito para kayo ay makatulog at kayo ay makapagpahinga. Ito yung mga natural na paraan para tayo po yung makatulog. Ano? Ngayon, meron pong mga reflex massage na pampatulog. Alam mo itong, ano na to, itong area na to, ito yan no, itong area na to, pindot-pindotin mo to, itong area na to, nakakatulong ito para tayo ay makatulog. Pisil-pisilin mo yan, yung pagpindot nito. Pagkatapos so, oh, pagpindot nito, nakakatulong sa pagpababa ng pampatulog po yan, itong area na to, pisilin mo yan. Pagkatapos din, itong kamay mo na to, yan, eto. Pisilin mo to, pampatulog yan, itong area na to, at saka ito. Di ba pagkatapos huminga ng malalim? Tapos pindutin mo yan, pindutin mo to, pindutin mo yan, at, at, at tapos yung massage mo din yung ulo mo. Kung meron kang therapist, yung pong pagmamasahe sa tanampakan, ito'y pampatulog ito. Yung pagmamasahe sa tanampakan, o kaya yung iba, suklay-suklayin mo yung buhok mo, pamparelax din yan. Ako, Ang magandang massage sa akin para makatulog ako, pinamamassage ko yung muscle sa binti ko at saka yung talampaka ko. Pag minassage yun, yung likod ko, minasahe yun, nakakarelax. Kaya kayo, kung, na, kung kayo po may problema sa insomnia, kasi yung mga sleeping pills, habit forming yan eh. Pagka lagi kang umiinom ng sleeping pills, nagkakaroon ng e epekto sa brain mo. Kaya minsan umuwi sa depression, hallucination, nagiging ano magugulatin ka, magagalitin ka at nagiging makakalimutin. Yan ang mga side effect nitong sleeping pills na to. Kasi yung sleeping pills para ba yung 
nagwawala ang isang bagay, isang tao, tapos tinalian mo siya ng mahigpit na mahigpit, hindi siya makilos. So, pag tinanggal mo na yung pagkakataagi sa kanya, nagwawala. Or pa, parang ganun na nangyari sa sleeping pills, ano? So, kung maaari, natural way ang gagawin mo para makatulog ka. Ang isa rin paraan, yung color therapy. Uh, nakita mo yung ating paligid, ang mga grasses, ang mga puno, mga mga itong mga leaves, kulay berde, di ba? Nakaka-relax yan. Tapos sa uh, titing naman sa alapaa, kulay blue, di ba yung kulay blue? Kasi yung kulay blue na na kulay, ito daw po ay nakakapag na, ito kasi light na to, di ba yung color? Ito ito ay property of light. Meron different waves of energy yung color. So ngayon pagka yung liwanag na yon, yung color na yan, nakita ng mga mata mo, merong mga photoreceptor cells sa retina sa mata, kinoconvert nila into electrical impulses. Pag yung impulses na to nag-travel sa brain mo, trigger yung paglabas ng hormone na melatonin para ikaw, uh, sa nervous system mo para makatulog ka. Nasabi yung pong mga tao na tumitingin sa red, ay nakakapagpataas ito ng blood pressure. Kaya sa loob ng ama mo, huwag kang gagamit ng red na kumot, red na punda, huwag ka rin maglagay ng red na kurtina. Huwag kang maglalagay. Ang nakakapag-relax po ay yung blue and white. Maaring maglagay ka ng blue na kurtina, white na kurtina. Ito yung merong relaxing and, and calming effect sa nervous system natin. Tulad na sabi ko, ang color ito yung isang property of light meron nagbibigay ito ng wave of energy kaya pag yung color na to nakita ng meron photoreceptor cell sa retina yung mata mo ito pag nakita ng mata mo yung color na yan uh, magta-travel yan sa brain mo meron impulses so pag natanggap ng brain mo yon maglalabas sila ng melatonin apektado ang nervous system mo ito yung makakalmante ka makakatulog ka kaya yung color therapy ang sabi nga Uh, nakakapagpagaling sa mga insomnia at nagkakaroon pa ng restful sleep, no? At saka isa pa, para makatulog tayo, kailangan ang sabi ay meron pang meditation. I-relax mo yung mind mo. Meron kang faith in God. Alam mo yung faith, ang, ang faith is a gift from God. Ito yung hindi, hindi, hindi galing sa atin yung faith. Yung faith, bigay ng Diyos sa atin. Alam mo kung ano nasa atin, trust. Pag may faith, eto, faith, binigay ang faith. Ang ibig sabihin kasi ng faith, ina, yung, eh, yung kapanatagan ng mga bagay na hinihintay mo, bagamat hindi mo nakikita, matatanggap mo yon Assurance of things na hindi mo pa alam na darating yon Yun ang faith. Tapos, yun namang trust, yung tatanggapin mo yung faith, naniniwala ka. So, nung minsan, hindi ako makatulog dahil sa stress, Mm, tumayo ako, minuma ko ng tubig, minuma ako ng malalim, tinuha ko yung Bible, nagbasa ko, nagpray ako sa God, sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng message, kausapin mo ako, ano yung payong ibibigay mo sa akin. So, nabasa ko yung Psalms 37, alam mo ang sabi sa Psalms 37, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahang pang ligtas sa lupain. Ang sabi niya, trust in the Lord, Gumu and do good, and then manahan kang ligtas sa lupain. Ibig sabihin, pag ako ay umasa sa Diyos at gumawa ako ng mabuti, so, di ba minsan pag nagagalit ka, nag-iisip ka ng gaganti ka dun sa tao. Pagka ikaw ay nagagalit, talagang mag-iisip ka na ng paraan para protektahan mo ang sarili mo. Pero ang sabi sa akin ng Diyos, trust me, magtiwala ka sa akin, gumawa ka ng mabuti. Ipag-pray mo yung mga taong gumugulo sa'yo. And then, manahang kang ligtas. Sa Kung saan ka nga ngayon, ligtas ka, walang sino man ang makakadalaw sa'yo. Ang sabi niya, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Ang Diyos ang aking liwanag, ang aking kalasag. Walang sino man taong makakadalaw sa'kin dahil nagtitiwala ko sa Diyos. So, accept that. That yung faith mo, yung bibigay sa'yo ng Diyos, through your trust, matatanggap mo yun. At sabi po, pinagpatuloy ko yung pagbasa ko sa, ano, sa Psalms 37, 
37 verse 4. Delight thyself also in the Lord, and He shall give the desire of your heart. Ibig sabihin ng delight, trust Him. Magkaroon ka ng confidence sa Kanya. Rejoice in the Lord always. He will give the desire of your heart. Sabi nga nun, ano? Tapos, commit your way in the Lord. Also, he also trust Him, and He shall bring it to back. Pasabi niya, lahat ng mga gagawin mo sa buhay mo, ipagkatiwala mo sa, bu- sa Diyos, ito ay kanyang susolusyonan. Tapos, pinakuli, ito yung nagpatuloy sa akin, rest in the Lord, and wait patiently for Him, fret not thyself. Magpahinga ka sa Diyos, maghintay ka sa Kanya, at huwag mong takutin ang sarili mo. Sa John 14.27, ang sabi niya po ganun, Peace I live with you, my peace I give you, I do not give to you as the world give. Do not let heart be troubled, and do not be afraid. Mati mo nang pakinggan yung awitin po ng ating kasama, si Litong Mansan, pakinggan po natin. So, ngayon po ay uh, nangis kong okay, uh, melody, bena, bena floor, thank you sa iyong patuloy na na panonood sa atin. Favorite verse niya yung Psalms 37.4. So, very good. Thank you very much. So, yung mga patuloy po na nanonood ng ating Facebook, i-share nyo to sa mga kaibigan ninyo at malaking tulong ito para sa kanila. Kaya, patuloy po kayong sumabaybay sa ating programa ito yung malaking tulong na magagawa sa atin. Bilang pagwawakas po sa ating programa, nais kong i-share sa inyo isang verse din na gusto ko. Uh, ang sabi ko dito sa Psalms chapter 1 verse 1 to 3. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng manliliba, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at kautusan niya, nagbulay-bulay siya araw-araw at gabi. Siya na, parang-parang punong kahoy na itinanim sa city ng mga agos ng tubig at nagbubunga sa kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon naman ay hindi malalanta at manggawin niya at siya'y bigin hawa. Alam mo, ito pong uh, verse na to ng Psalms 1, mapala daw yung, ano daw po yung karakter ng isang mabuting tao. Ang karakter ng isang mabuting tao, ang sabi po, ay hindi siya lumalakad sa payo ng masama. Hindi siya tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Ni nauupo man sa upuan naman, di ba? Ito ah, hindi siya lumalakad sa payo ng masama. Hindi siya tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Hindi siya nauupo sa upuan ng mga manlilibak. Alam mo, wag daw tayong sumama sa mga taong mahilig sa chismis yun. Di ba maraming tao, yung pinaka-pastime nila, yung pagchichismis, pinagtatawanan yung kapintasan ng tao, pinipintasan nila yung kapansanan ng tao, iwasan daw natin magsanib pwersa sa ganung tao. Minsan, meron silang gusto na ibagsak nila yung kapwa. Huwag daw tayo sumama sa ganung mga tao. Mag- sabi po sa Psalms 119-115, magsihiwalay kayo sa, sa kanila mag sa yung mga manggagawa ng kasamaan, sabi, ingatan niyo ang inyong sarili, ingatan niyo sa pamagitan ng sa pamamagitan ng ano, utos ng Diyos, no? Depart from evil. Ito daw po yung pag lumayo pa sa kasalanan, ito daw ang simula ng karunungan. Eh sabi ang kailangan po ang ang karakter natin ay maging makajus tayo at makatao tayo. Kasi ang maraming mga tao na makasalanan, maraming lumalabas sa kanilang bibig. Alam mo, ito, ito yung mga iwasan daw po natin. Yung mga taong mapagmura, no? yung mapagmura sila, yung mahilig silang sumam- sumumpa ng tao, palapintas, mapanghusga, at saka yung uh, lagi nilang iniisip kung anong magagawa nilang paninira sa lang kapwa, iwasan daw natin yun. Tsaka yung mga taong mapandibak, mapang-api, mapag-take and advantage sa kahinaan ng tao, mapagsamantakla sila, matigasan ang kanilang puso, walang awa, natutuwa sa kamalasan ng kapwa. Kaya di ba ang sabi, love your enemy, di ba yun po? Kaya ang karakteristik ng good person, ano sabi, tatlong bagay, huwag kang lalakad sa payo ng masama. 
Huwag kang tumayo laban sa makasalanan at huwag kang uupo sa upuan ng mga mandiliwa. Kaya minsan sa loob din ng, sa loob ng simbahan, ito yung isang temptation sa loob ng churches, umpok-umpok yung mga nagsisimba, sa halip na manalangin sila sa Diyos, sa halip na pag-usapan nila yung salita ng Diyos, sa halip na umawit sila ng pagpupuri, pag meron sila nakita isang member sa church, kumanta, sintonado, pinagtatawanan nila. Di ba ba, nagsalita yung pare, nagsalita, nagsalita yung pastor, at hindi nila nagustuhan yung kanyang sinasabi, eh, nagsasalita sila, parang kinokontra nila yung sinasabi nung pastor na yun. Di ba? Kaya, huwag daw tayong sasama sa mga taong makakapagpalihis sa'yo sa pananampalataya. Kung di ang gawin natin, ang sabi, alam mo yung daw pong taong uh, lumalakad sa pagbulay-bulay sa salita ng Diyos, eto daw. Yung taong humihiwalay sa sa ano, sa kasalanan, humihiwalay sa sa mga taong masasama, para siyang punong kahoy. Para siyang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos ng tubig. Tapos, nagbubunga siya ano, lagi siya nagbubunga sa kanyang kapanahunan at dahon niya uh, hindi nalalanta eh siya, ano man ang kanyang gawin gumiginhawa siya ganun daw po yung tao na makadyos kaya patuloy po kayong makinig sa ating program uh, patubay sa kalusugan ako si Dr. Rose na mapapakinggan niyo po sa DWBL 1242 kHz 7.30 to 8 ng umaga dito naman sa ating Facebook followers, uh, malapit na po tayo magkaroon ng website para sa ganon lahat po ng mga activities natin makikita nyo. I-announce po natin yung web, website account natin by next week at uh, para sa ganon ay malaman nyo ang lahat ng activities natin. So, sa so June uh, July 29, yung ating seminar about water therapy. Yung pong mga books na sinasabi ko sa inyo, na binabasa ko, doon yung po mabibili. Kaya sabi ko, more education, less medication. Lagi tayong magbasa, huwag kayong basa magkasya lang sa pakikinig. Mag-research kayo sa sarili nyo, dagdagan nyo. Knowledge is power. So, July 19, 10 to 12, Blumen Treat, Lagman Building, 3rd Floor, Room 305, nasa likod natin ang Blumen Treat Market na dadaanan tayo ng LRT 100 pesos lang po ang ating uh, seminar fee pumunta kayo doon para magsama-sama tayo sa seminar nito so ako na po yung nagpapaalam nawa po ang pagpapala patnubay ng Diyos ang sumatin sa buong maghapon ito